E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Contro. Bom pessoal, no vídeo de hoje, mais um unboxing aqui e hoje de um air cooler que eu não vi quase ninguém trazer ainda no YouTube. Eu acredito que eu seja um dos primeiros a testar esse cara aqui de fato, de maneira mais detalhada. Como eu sempre detalho aí para vocês nos vídeos, os produtos aí que eu acabo comprando no AliExpress. E esse modelo acabou ficando abaixo de 50 dólares, então eu paguei mais ou menos 130 reais. E é um air cooler que promete suportar processadores de até 180 watts. Ou seja, você pode usar ele desde um E5-2620 V3 até, por exemplo, um E5-2687 WV4, que chega até 160 watts em seu TDP máximo. Mas será mesmo, pessoal, que esse pequenino é tão valente assim? Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? E daqui do meu lado, ó, o modelo é esse aqui da marca Metal Fish, Peixe de Metal, né? É o nome dele. E aqui, ó, ZH1400. Eu comprei na versão preta, apesar da embalagem estar tá aqui na cor branca. E o interessante, galera, é que esse cara aqui, ele tem não só no, na cor fixa, mas também ele tem um modelo ARGB. Então caso você tenha uma placa mãe que dê suporte aos 3 pinos 5 volts, você pode comprar o modelo ARGB. Caso não, você pode comprar aí uma controladora para colocar esse cara. No meu caso, eu comprei o de cor fixa porque eu vou colocar ele em uma placa mãe X99. Então ele não vai deixar de ser bonito, mas não vai ter essa coisa de troca de cores, tá? E ele tem também aqui um fundo infinito que eu achei bem legal. E é um air cooler de 92 mm tá, pessoal? Bem diferente da maioria que eu trago aqui no canal, de 120 mm né? Então esse aqui me parece ser um pequenino aqui, ó, bem valente. Esse que nós vamos tentar saber e descobrir dele, beleza, pessoal? Então nós vamos tirar ele aqui da caixa e eu vou começar testando ele com 26 20 V4, que tem um TDP de até 85 watts. E depois, em outro vídeo, eu vou testar esse cara na mesma placa, mesma configuração, com 2697V3 com o Lockdown Boost, para a gente ver se também ele vai dar conta. Vamos começar devagar e depois em outro vídeo eu venho aí com algo mais pesado, tá bom? Então é isso aí. Se já gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a sineta, entra para os grupos do Telegram e os links seguem na descrição e o dele também vai seguir. Então, segura na cadeira e eu já volto. Então começando aqui pessoal, dando uma olhada aqui na caixa dele, ele veio muito bem embalado, além dessa caixa, ele veio com outra caixa e também aquele plástico envolvendo. Então tá aqui o modelo dele, ó, ZH1400, aqui nós temos essa lateral, tem algumas coisas em chinês, aqui novamente a mesma estampa, na parte de baixo e aqui nós temos algumas informações. Aqui pessoal, tá em chinês, tá? mas aqui em pequenininho tem também as informações traduzidas, mas basicamente, ó, a gente tem ali ó, 92 por 65 por 135 milímetros, que é o tamanho do produto. O tamanho da fã é 92 por 92 por 25 milímetros. A ventoinha, o sistema é hidráulico. Ele tem aí o fã de 12 volts, né, que é a tensão dele. A conexão dele na placa, 4 pinos PWM ou 3 pinos, né, que seria outra versão. Tem também aqui ó, 5 volts, 3 pinos, para quem vai ligar aí comprar o modelo ARGB, a rotação dele, pessoal, o RPM é de 800 a 2000 giros, o CFM, que eu não achei tão alto assim, mas enfim, é isso que nós vamos testar, tá dando ali 37 CFM, abaixo a gente tem a pressão do ar ali, ó, 2.3 milímetros H2O, que é o máximo, e ali o ruído 18 decibéis, que é algo bem baixo, tá? Aqui mais abaixo a gente tem os LGAs que ele suporta, então pela parte da Intel a gente tem lá o LGA 1700, 1200, 115X, que seria aqui o 1150, o 1151, 1156, 1155, e também o 775, aquele antigaço. E aqui da AMD ele suporta a M5, a M4, a M3, FM1 e 2, dois mais. Porém, pessoal, aqui não está marcado na caixa, mas no site está que ele suporta também o LGA 2011, tá? Por isso que eu comprei aí para colocar no nosso Zionzão, belezura? Então vamos tirar daqui da cachola, ó. Ele não veio nenhum lacre aqui, tá, galera? Ele já veio assim. Bom, vamos lá, vamos tirar aqui, vamos ver como que vem, o que vem nele, né? Então a gente já tem aqui o interior. Tem esse selinho que eu tô vendo aqui, ó, que tá em chinês, que eu não entendo bolhufas. 
só o metal fish aqui, ó, peixe de metal, uh, vamos tirar isso aqui, né, aqui é os brackets dele, ó, então aqui a gente, aqui, ó, tá aqui, ó, safadinho, ó, 20 e 11, tá vendo? Então esse aqui é o que eu vou usar para conectar lá na placa-mãe, certo? Bom, vamos remover ele daqui, ó, ele vem com umas espumas para poder segurar aqui a bagaça, ó, vamos tirar, tirei, e aqui nós temos aqueles acessórios que vamos começar por ele, né? Então aqui dentro, provavelmente a gente vai ter os outros brackets, ó. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ó, aqui ele vem com uma pastinha térmica, que já é aquela para quebrar o galinho, caso você não tenha nada disso. E tem os parafusinhos aí de fixação, certo? Aqui nós temos mais brackets, ó. Para a linha da Intel, da AMD, né, galera? Ó, então basta você olhar aí qual é exatamente o seu modelinho. Aqui ó, outra parte, e aqui tem aquele espelhinho que você coloca na parte de trás, né? Pro LGA 1150, então tem todas as marcações aqui ó, nessas travinhas que você joga aqui ó, para frente ó, e para fora, para poder ajustar lá embaixo da sua placa-mãe, beleza? Então vamos tirar agora ele pessoal lá do isopor, e vamos dar uma olhada, tá? Para ver se veio tudo ok com ele, e se depois vai funcionar perfeitamente, ó. Então tá aqui. Vamos tirar aqui esse isopor, ó, vem muito bem acondicionado, bem embalado, já tá de parabéns aí nessa questão, ó, ó, bonito, hein, galera, ó, bonitinho, pequenininho, tá, como eu disse aí, 90 milímetros, ó, as pás dele aqui, ó, são translúcidas, ó, ela é branca, mas não totalmente, né, ó, dá pra ver meu dedo ali atrás da, da hélice, então tem aqui o símbolo deles da Metal Fish, aqui na lateral, ó, a gente tem aqui um, um selinho, ó, escrito Metal Fish aqui em prateado. Aqui na luz dá para ver que tá meio riscadinho, ó, né? Sei lá, isso aí deve ser da viagem ou na hora da, de embalar, enfim. Tá meio riscadinho, mas isso aí não vai interferir em nada. Aqui nós temos as aletas, né? O todo dissipador dele em alumínio. E parece que tá tudo ok, não tem nada amassado aí da viagem. Do outro lado, exatamente igual. Aqui na parte lateral em cima, esses LEDs aqui devem acender, ó, aqui atrás também. E aqui tem aquele fundo infinito, ó, que tem isso, esse plastiquinho, ó, que a gente remove, ó. Aqui na luz já dá pra ver já o efeito do infinito ali, certo, ó? Mas depois de ligado é que a gente vai ver. Depois eu arranco essa bagaça aqui. E, pessoal, o legal dele é que ele vem com quatro heat pipes, ó, o que dá aí uma boa refrigeração para o seu processador. E aqui tá o conector dele, pessoal, no meu caso aqui, ó, quatro pinos PWM, né, para ligar lá na, no CPU fan. E aqui tá o outro conectorzinho dele, que é o que vai alimentar a iluminação dele. Então tudo vai ser alimentado pelo CPU fan. Já o outro vem uma outra fiação para você poder ligar nos 5 volts aí da sua placa mãe, que é o 3 pinos e fazer funcionar o ARGB, tá, pessoal? Então é isso, ó. Vem aquele selinho aqui, isso aqui, né? Ó. Não pode esquecer de tirar isso aqui, hein, galera, ó. Ó. Arranquei, já era, ó, bem lapidado aqui, tá bonito. E agora basta a gente ligar lá na máquina, lá na MR9A, que eu vou colocar ele. Eu vou tirar isso aqui também, ó. Ah, vou tirar já aqui, já era, pronto, ó. Certo, pessoal? Então agora vamos fazer a ligação dele lá na MR9A com o 2620V4. E vamos ver aí a temperatura, que ele alcança tudo. E como eu disse depois em outro vídeo, eu trago aí ele funcionando em um processador mais quente, mais parrudo. E vamos ver se ele também dá conta do recado. Mas me pareceu ser uma ótima opção para quem está buscando um air cooler que seja potente e não tão grande, porque tem gente que tem um gabinete menor e de repente pode não caber aqueles de 120 milímetros. Esse aqui é uma opção que talvez se realmente é, cumprir o que está escrito lá até 180 watts, maravilha! Temos aí uma ótima opção que sai até 130 reais em média. Tá bom, pessoal? Então, fica ligado aí, eu já volto. E aqui, pessoal, antes de instalar na placa, só para mostrar para vocês, ó, então já foi colocado aqui, certo? Então, essa hastezinha, você coloca por baixo e os parafusinhos aqui, ó, certo? Então, já tá ok também. E lembrando também que aqui, pessoal, tem esse jogo, tá? Que você pode colocar para lá ou para cá, tá? No meu caso aqui, vai ficar tudo para cá, ó, certo? Para poder ali bater com a furação do LGA do Zion, tá bom? Então tá montadinho aqui também agora os brackets. Bom, galera, então, ó, já instalado aqui na placa, certo? Ó, esse, esse sistema aqui, pessoal, de parafusos, ó, é bem melhor do que você usar esses caras aqui. Então, nesse caso, eu não precisei usar esse suporte, tá? Que geralmente é aquele que você coloca através aqui daquelas presilhas, né? 
Esse caso aqui não precisou porque ele vem com esse sistema de parafusar direto no LGA, o que é muito mais prático, muito melhor. Eu acho que na hora da manutenção, na hora de você ficar trocando, fica muito mais tranquilo. Fora que sobra mais espaço também, ó, fica uma área mais aparente, tá, pessoal? Então tá aí ó, a MR9A que eu trouxe recentemente aqui no canal. As memórias que eu vou usar aqui, pessoal, é a memória PC Cooler, e uma outra memória que está do outro lado, que é a da marca Cleasery, tá? Essa memória aqui, inclusive, acho que nem tem mais no AliExpress, eu já uso ela há mais de três anos, excelente, ela tem RGB, tudo muito bonita e muito boa essa memória aí, tá, pessoal? Então agora falta a gente ligar, ver como que ele fica ligado aí, né, os efeitos dele, e depois vamos sim para os testes. Bom, pessoal, aí, ó, já instalado, já liguei aqui, funcionou de primeira, muito bonitinho ele, ó, então ele tem essa coloração fixa, Tá? A minha memória, inclusive, pessoal, aquela que eu citei quase agora aqui da PC Cooler, não estava reconhecendo, deu algum probleminha para não ficar demorando muito, eu deixei só essa daqui mesmo, da Cleasery, que subiu o sistema normal. Tá? Mas enfim, olha aqui que bonito que é esse cara, galera. Gostei bastante do modelo dele. Ó. Aqui nas laterais, ó, realmente os LEDs aí todos acendem, ó, aqui na parte traseira dele. E aqui na parte superior, ó, que ele tem esse fundo infinito, ó. Muito bacana mesmo. Então é um air cooler, galera, aqui pelo preço, por enquanto, tá valendo muito a pena aí, principalmente pela aparência dele. Ele não é tão grande, ele é menorzinho para quem gosta de algo mais discreto. E tá aí, galera, e lembrando que tem na versão branca dele também, que deve ser muito bonito, né? Então é isso, agora nós vamos ter que ir lá para a tela para fazer os testes aí de temperatura e ver, né, se no 2620V4 ele consegue suportar em alguns testes que eu vou fazer aqui. Eu acredito que sim, mas enfim... Vamos dar uma olhada lá na tela. Mas por enquanto aqui, ó, gostei muito do design dele, ó. Mais uma vez aí para vocês, no detalhe, ó, deixa eu dar um, um zoom aqui para vocês olharem. Dá uma desfocada, mas deu para ter a ideia, né, pessoal? É isso, ó. Colherzinho de 130 reais do AliExpress, bonito. Agora vamos ver se ele é eficiente aí o bastante. Bom, pessoal, então antes de iniciarmos os testes aí, aqui no CPU-Z, só para confirmar, então tá lá o E5 2620V4. Ele tem um TDP máximo de 85 watts, que não é muita coisa, tá? É um dos íons aí que tem uma, um TDP bem tranquilo. Aqui ele é de 14 nanômetros, né? Diferente dos V3, que são de 22 nanômetros. Isso aqui é uma arquitetura um pouco mais moderna, vamos dizer assim. Tem, tem uma litografia menor, que acaba aí ganhando em algumas coisas em relação à linha V3. Mas isso é outro assunto, beleza? E aqui embaixo a gente tem as frequências né, aí do processador, tudo bonitinho, e tem também ali a quantidade de núcleos e threads, ou seja, 8 barra 16. É um processador que eu já trouxe aqui no canal, já fiz testes em jogos, é um processador que é bem baratinho, né, o 2620, aí, tanto o V3 e o V4 são bons sim para jogos. A diferença é que o V3 tem lá somente 6 barra 12 núcleos, e esse aqui a vantagem é que ele tem 8 barra 16 por isso até que para jogos ele se sai até um pouco melhor ainda, porque ele trabalha com memórias que podem chegar até 2.400 MHz, diferentes do V3 que chega até 2.133. Aqui na placa-mãe é a MR9A que eu trouxe aqui no canal, fazendo um review dela, sugiro muito que vocês assistam, quem não assistiu ainda, lá eu falo detalhadamente de cada componente dessa placa, uma das melhores que eu já comprei, já trouxe aqui, Há mais de um ano no canal, estou trazendo novamente, enfim, é uma das melhores, sem dúvida. Aqui ela veio com o chipset Q87, ainda não está com o Lock Turbo Boost, até porque não adiantaria, porque essa versão que eu estou usando aqui é do V4. E a placa de vídeo que eu estou usando aqui é a RTX 2060, ok? Aqui, pessoal, estou com o HW Monitor ligado, é, agora como está em idle, ele está por volta de 27 graus, super tranquilo. E a temperatura ambiente, pessoal, hoje está batendo tendo aí ó, 23, quase 24 graus, oscilando bastante, tá? Então tá entre 22, 24 graus o máximo de hoje, tá? Então galera, o primeiro teste que eu vou fazer aqui vai ser no AIDA 64, o teste de FPU, que é um dos mais pesados aí pra gente testar mesmo o processador, estressar bastante ele e ver aí né, se o air cooler da Metal Fish vai conseguir manter uma boa temperatura. Então vou deixar aqui durante uns 5 minutos aqui no AIDA, 
e vamos ver qual temperatura vai chegar. E depois o outro teste eu vou fazer no Cinebent R23, tá legal, pessoal? Então eu vou iniciar aqui e já volto com vocês aí para o resultado do AIDA 64. Galera, enquanto tá fazendo o teste lá do AIDA 64, já se passaram mais de 5 minutos, quero mostrar aqui para vocês o VRM aqui da MR9A, nesse teste que é um teste bem pesado. Então, medindo aqui, galera, pelo menos em cima do dissipador de calor, a gente consegue ver ali agora, ó, 39.7, 40 graus, super tranquilo. Eu vou pegar aqui agora no, nos capacitores aqui de filtragem, ó, batendo 40, 43, uma máxima de 44.7 tinha dado ali. Já nos capacitores aqui de entrada, aqui do lado, ó, pegando aqui, ó, tá dando agora 40 graus também, pessoal. Olha isso aqui, ó, dá pra vocês olharem aí no cantinho, ó. A máxima que teve ali foi 44.7, ó. O que eu não vou conseguir pegar, pessoal, agora, por causa do air cooler ali, ó, são os indutores, tá? Ele fica muito ali abaixo do dissipador. Eu não tenho como pegar, que seriam as fases, que geralmente também elas costumam esquentar. Mas a gente tem como ter uma ideia já pelo próprio dissipador e pelos capacitores aqui de filtragem, que tá super tranquilo, ó, 42, 43 graus, tranquilaço mesmo, então não só o air cooler é excelente pelo que eu já estou vendo aqui mas também a MR9A esse sistema de VRM dela está excelente, é um dos melhores também que eu já vi tudo bem que nós estamos aqui usando o 2620V4 que tem um TDP relativamente baixo, mas eu quero trazer depois um outro vídeo, como eu disse aí no início, com 2697V3 para a gente poder ver aí também as temperaturas na mesma situação Vamos voltar agora para a tela para a gente ver como é que está o andamento é, diretamente pelo HW Monitor. Então aqui pessoal, ó, já bateu mais de 8 minutos, certo? Pode ver que não teve nenhum tipo de CPU throttling, deu uma fugida aqui, ó. tá vendo? Ó, normalzinho. E aqui ó, pessoal, no, no programa do HW Monitor, ó, olha a máxima que ele atingiu, 41 graus somente. Né? E se estabilizou praticamente nisso, ó, 40, 41 graus. Excelente resultado. Por enquanto, um dos melhores air coolers também que eu já adquiri e trouxe aqui no canal, né? Com quatro heat pipes, nem com seis, hein? Eu já cheguei a trazer aqui no canal, galera, é um outro air cooler, aquele Ovibo, né? Que tem lá seus seis heat pipes e vou dizer que tá aparelho o negócio aqui, viu? Esse aqui com quatro heat pipes somente tá me parecendo ser bem eficiente. Então eu vou parar agora esse teste, vou partir para o Cinebent R23 e vamos ver se as temperaturas também vão ficar parecidas com o teste do AIDA 64. Então aqui já estou com ele na tela, Cinebent R23, já resetei aqui o HW, vou iniciar o teste também, vou deixar uns 10 minutos aqui, fazer o teste de novo lá no VRM, lá com o meu medidor, e depois vamos voltar aqui para ver também aqui que temperatura está chegando. Ó pessoal, chegando aqui já praticamente na metade do tempo, e a gente vê que o teste está sendo melhor ainda aqui nesse caso, ó. Tá? O AIDA 64, aquele teste de FPU, ele me parece até mais pesado ainda do que o Cinebent R23. Mas olha isso, galera, ó. 37 graus agora no momento, e a máxima que teve foi 38. Então foi menos ainda do que no teste de FPU. Né? Isso estando aqui já na metade do tempo. Claro que eu vou esperar chegar no final. A temperatura lá no VRM, pessoal, eu não vou mostrar para vocês aqui porque deu a mesma coisa, acabei de medir e está dando 40, 42 graus ali na área do dissipador, nos filtros, está exatamente a mesma coisa, tá? Então, está excelente os resultados. Posso agora já com mais clareza, com mais assertividade aí, falar para vocês que por enquanto eu posso sim recomendar esse air cooler, tá? Gostei bastante dele, um air cooler pequenininho e me parece ser muito potente. Claro que nós vamos tirar a prova dos nove aí depois com aquele outro processador, tá? Mas por enquanto, ó, tá firmeza o negócio, tá bacana, olha lá, ó. Não passa de 37 graus, 38. Tá estabilizado, porque quando, não está, quando ele tá com problema, galera, quando tá tendo aquecimento, isso aqui sobe muito rapidinho, tá? Em questão de menos de um minuto, isso daqui já sobe, já pode passar de 70, 80, quando você vê que o negócio não é bom, não tá batendo, tem algum problema, isso aí dispara. E não é o caso, ó. Agora ali já tá praticamente, ó, 4 minutos e pouco. Daqui a pouco a gente termina o teste e não vai sair disso, ó, tá? Mas enfim, eu vou esperar até o final aí e já volto para mostrar para vocês. Ó, pessoal, faltando menos de um minuto já para acabar e é aquilo mesmo que eu falei, ó. Estabilizado em 37 graus. Excelente resultado, né? Então, 
Por enquanto, aí posso dizer para vocês que esse air cooler cumpre com o que promete. Né? A gente precisa testar aí agora processadores que têm um TDP maior. Ainda está lá fazendo os testes e se saindo muito bem. Então, pessoal, vamos aí para as considerações finais sobre esse air cooler. Bom, pessoal, tá aí então. Apaguei até a luz aqui do ambiente para a gente poder ver ele no escuro. Muito bonito. Ele tem uma, uma luz, um LED bem forte. Né? Então, dá para ver aquele fundo infinito ali na parte superior que eu achei... Uma coisa muito bacana, ficou um design bem legal. Para você que vai montar aí o seu setup gamer, quer deixar ele bem bonitão, esse cara aqui, além de bonito, é muito, muito eficiente. E também não ocupa tanto espaço, ele permite que você coloque né, memórias aí um pouco mais espessas em seu dissipador, ó, você não vai ter problema em ficar pegando na base, porque ele é através de parafusos, e com isso você ganha aí um pouco mais de espaço na sua placa-mãe, mesmo sendo uma micro ATX. A MR9A é uma ATX, então ela é um pouco maior, onde você tem um pouco mais de espaço. Mas em relação à eficiência desse cara e também quanto à elegância dele, né, a boniteza aí, ó, tá de parabéns, gostei bastante. É um, um air cooler que, como eu disse, não tem quase conteúdo no YouTube, acredito que eu seja um dos primeiros e eu acho que já mereço aí aquele seu likezinho por isso também, tá bom, pessoal? Então tá aí, apresentado o Air Cooler Metal Fish, modelo ZH1400. Espero que vocês tenham gostado e se gostou, claro, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa a sineta e entra para os grupos do Telegram. O link desse bonitinho aí vai ficar na descrição e aproveitem para comprar enquanto né, a gente não tem aí a taxação abaixo de 50 dólares aprovada, né, porque ainda está em tramitação na Câmara, né, vai ter que passar pelo veto do presidente, claro que a gente acredita que isso vai acabar passando, né, a taxinha do amor está piorando a cada dia, mas enfim, né, pelo menos no dia de hoje, essa é a atual situação. Então, se vai comprar, compra logo aí pelo link, para você não ficar sem, ou se quiser depois pagar a taxa do amor, fique à vontade. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui, fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!